because the highest purpose of science is the search for knowledge, truth, and a greater understanding of the world around us. That will be my goal as President of the United States, and I could not have a better team to guide me in this work. Dr. John Holdren has agreed to serve as Assistant to the President for Science and Technology and Director of the White House Office of Science and Technology Policy and has been one of the most passionate and persistent voices of our time about the growing threat of climate change. Classic example is uh, injecting reflecting particles into Earth orbit that would uh, deflect some of the sunlight that would otherwise be warming the Earth. Good afternoon, ladies and gentlemen, Mr. Chairman. Uh, it is a pleasure to be here to speak with all of you today. One of the things that I would like to say is that we are in a global drumbeat right at the moment, talking about climate change and global warming. One of the things that is affected by climate change is agriculture. But some of what we are seeing is man-made, but man-made in a different way than you may guess. Uh, weather modification programs, experimental ones done by private companies, done by the United States government, uh, done by states across the United States are underway. There's more than 50 of them in operation across the United States. All of these impact agriculture because they change the microclimates needed for agriculture to survive. None of these programs that I know of today, and this is all public record, are available at any time uh, with oversight, agricultural oversight or public oversight. These programs impact agriculture, and there are programs around the world, international corporations are modifying our weather all the time, and they're modifying it in ways that cover thousands and thousands of square miles. Most of it is chemically altered, so that what happens is that we are putting chemicals, ground-based chemicals that are shot into the air, or chemicals coming from airplanes that change and modify our weather. So one of the things that I'm concerned about and that we need to address in the future is how these programs are impacting microclimate. Este é um filme que requer uma tomada de posição. Ele alerta para o fato de que podemos ter subestimado a velocidade em que o nosso clima está mudando. Em essência, trata de um fenômeno letal ou mortal relativamente novo, que muitos cientistas até recentemente se recusavam a acreditar que existia. Mas ele pode ter levado milhões de pessoas à morte por inanição. Hoje, Horizon examina pela primeira vez o poder daquilo que os cientistas têm chamado de escurecimento global. Era dia 12 e eu estava indo para o trabalho quando percebi o quanto o céu estava azul e claro. No começo eu nem pensei muito no assunto, mas aí me dei conta de que o céu estava excepcionalmente claro. Há 15 anos, Travis pesquisa um assunto aparentemente obscuro. Será que as trilhas de condensação deixadas por aeronaves têm algum efeito significativo sobre o clima? Como consequência do 11 de setembro, toda a esquadra dos Estados Unidos estava em terra e Travis tinha sua chance de descobrir. Esta foi uma das poucas coisas positivas de tudo o que aconteceu. Foi uma oportunidade para a pesquisa, mas espero que não aconteça outra vez. Travis suspeitou que todos os aviões em terra pudessem levar a uma pequena, mas detectável mudança de clima. Só que o efeito que ele observou foi imediato e dramático. Nós descobrimos que a média de mudança de temperatura nesses três dias foi de mais de um grau Celsius. E é interessante que, para um leigo, isso pode não parecer muito, mas para quem entende de clima é muita coisa. Um grau em apenas três dias. Nunca ninguém vira uma mudança de clima acontecer tão depressa. Estávamos diante de um novo tipo de mudança climática, que os cientistas chamam de escurecimento global. 
Há dois anos, a maioria deles nunca tinha ouvido falar sobre esse fenômeno. Agora, entretanto, acreditam que pode significar que todas as previsões sobre o futuro do nosso clima podem estar erradas. Toda a questão do, da, da é, assim, a eficiência e a eficácia da das atividades privadas pela existência de uma vasta massa de população de baixo nível educacional faz com que há uma lógica perversa das atividades privadas tornar cautivos setores pobres da população para interesses particularistas desses, 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 desses grupos privados. Ah, eu não venho, eu queria vir para a posse, mas eu vou estar confinado no Big Brother Brasil fazendo um programa erudito, de, de alta, <risos> pra, só para um público mais seleto. Convida a Sara Pei, nem posso ir para a posse de presidente. Eu queria fazer uma pergunta, eu sou bem singela. Qual é o argumento a favor do aquecimento global que o senhor considera mais sério e como o senhor contesta? Não é a questão apenas da medição no, na, no, nas aglomerações urbanas, isso é uma questão objetiva, prática. Tem, o senhor já contestou, mas teoricamente, eles têm uma série de argumentos, eles têm um discurso universal, digamos assim. Qual desses argumentos o senhor considera o mais grave, o mais sério e o mais difícil de contestar? E como o senhor contesta? Mitre, eu diria nenhum desses argumentos que eles usam tem base científica sólida. Nenhum deles. Então eu me sinto muito à vontade de falar, por exemplo, que as projeções de modelo que diz que a temperatura vai crescer 4, 5 graus, que o nível do mar vai subir de 60 centímetros, são absolutamente inúteis. Vai começar agora uma aventura fantástica. Zé. Os repórteres, <risos> fantástica nisso, os repórteres Sônia Abril e Paulo Zero percorreram 12 países nos quatro cantos da Terra para mostrar bem de perto a gravidade dos efeitos do aquecimento global. Primeira etapa dessa viagem, extremo norte do planeta, o lugar que mais sofre os efeitos das mudanças no clima. Uh-huh. <laughs> 